Terima kasih Anda kembali bersama kami di MotoGP Trans 7. Masih ada saya Lucy Wiryono dan juga ada Joni Lono Mulia. Nah, kalau kita lihat keadaan di sana rame, panas ya. banget, rame juga. Betul. Nah, Joni, uh, kalau misalnya tadi Mark Marquez, ya. banyak banget yang menanyakan gitu kan. Dia okay. udah mau seri Eropa nih gitu. Mark Marquez, kamsnya hari ini gimana? Karena dia di second row juga, ya. meskipun ya masih dengan bantuan towing. Betul, betul. <laughs> Tapi gimana kansnya? Jadi secara jujur, Mama Marquez mengatakan bahwa paket yang dia punya saat ini agak sedikit menyulitkan untuk bersaing di podium. Hmm. Jadi mungkin lima besar masih satu hal yang memungkinkan. Betul. Tapi ya kita Target tahu. Ini juga ya lima besar aja itu. ya. Itu. Cuma gitu. kadang-kadang Mark Marquez ini kan cywarnya luar biasa nih dibilangnya. Jangan percaya lah. Iya tiba-tiba startnya cukup bagus, iya, kemudian ritme dia dapat, ya harapannya. Itu bisa membalikan keadaan, karena jangan salah, hmm. setelah kepergian Rossi pensiun, Pedro Sa pensiun, Jorge Lorenzo pensiun, Mark Marquez inilah raja sirkuit MotoGP Heres. Benar. Tiga kali kemenangan. Iya, iya, nah, iya, iya. tinggal nunggu nih, kalau Fabio Quartararo sampai menang, maka rekornya akan disamain. Tahun Wah. depan tinggal tos-tos tani, siapa yang jadi raja sesungguhnya sirkuit MotoGP Jerez. Iya sih ya, bener juga ya. Jadi nah, ya seru juga. Seru juga, seru juga. Tapi sebenarnya apa yang dialami sama Mark Marquez ini adalah karena perubahan DNA dari Honda sendiri. Betul, karena juga. katanya ini yang bikin dia agak susah nih, karena ya. katanya kan berat motornya ini dipindahin dari belakang ke depan. Iya. Iya kan? Betul. Apa sebaliknya? Sebaliknya kayaknya. Sebaliknya, dari iya. depan ke belakang. Betul. Jadi sebetulnya ini harus mengubah gaya ridingnya si Mark Marquez gitu Itu, karena ya? biasanya pembalap Mark Marquez ini begitu pede dengan front end-nya, kemudian belakangnya oh. tuh ya dia akan mencoba elektronik yang disukai dengan gaya yang dia hmm. saya rasa ini sangat cukup identik seorang Mark Marquez yaitu menggeser roda belakang. Alasannya kenapa sih sebetulnya Honda mengubah si berat motornya ini dari depan ke belakang itu ya, kenapa sih? Ya sebenarnya peceklik kemarin absennya Mark Marquez ini benar-benar pukulan berat buat Honda sampai tidak ada juara dan bahkan sampai Ya nodong-nodong, udah dong balikin jadi tim konsesi dong, artinya okay. ya Honda, oh, gitu. ya karena kan tidak ya, pernah menang. menang, menang. Nah Betul. ini yang menjadi akhirnya dipercayakan kepada feedback pembalap-pembalap di luar Mark Marquez. Hmm. Nah, kan, tetapi pada saat Mark Marquez balik, ya Mark Marquez berujar bahwa ini emang motor bisa rideable yeah. untuk semua pembalap siapapun, tapi ini bukan motor juara. Oh, itu seorang Mark okay. Marquez yang mengatakan hal itu akhirnya dia gali lagi, dia coba lagi, dia paksa dengan gaya karakter dia sendiri, belum dapat-dapat. Sampai akhirnya dia kontang panting, yeah. terplanting, jatuh dan ya hasilnya akhirnya sampai nyari-nyari towing kemarin. Iya yeah, benar-benar. Tapi ya udah ya pokoknya hari ini dia start di second row masih banyak banget yang akan kita bahas. Tapi sekarang kita bagi-bagi hadiah dulu. Ivan sudah standby dengan hadiah jutaan rupiah buat anda. Silakan Ivan. CP Mania yang di rumah. But anyway, sebelumnya aku ada informasi dulu nih. Untuk kamu yang punya sepeda motor Yamaha, pastikan perawatan sepeda motormu di bengkel resmi Yamaha. Agar performa motor tetap prima, karena di bengkel resmi Yamaha, sudah pasti teknisinya handal dan asli spare partnya. Dan juga buat GP Mania yang di rumah, ada motor nih yang pasti cocok banget buat kamu, yaitu Yamaha All New NMAX 155 Connected. Yamaha All New NMAX ini merupakan motor dari Yamaha yang bisa menghubungkan pengendara dengan motornya melalui aplikasi Y-Connect. Di aplikasi Y-Connect, kamu bisa mengecek lokasi parkir motor kamu. Buat kamu yang suka nih, lupa parkir motor di mana, pastinya lebih gampang dengan aplikasi Y-Connect. All New NMAX 155 Connected. Maxi Yamaha, bangga maksimal, nyaman maksimal, performa maksimal. Selain All New NMAX, keluarga Maxi juga terdiri dari Yamaha Aerox, Yamaha Lexi, Yamaha X-Max, dan Yamaha T-Max loh. Keren-keren banget kan? Keluarga dari Maxi Yamaha pastinya semakin bangga jadi bagian dari Maxi Yamaha. Info selengkapnya GP Mania bisa langsung ditelusuri di sosmed kita di bawah ini. Langsung dilihat-lihat ya. Alright, quiz time GP Mania. Kalau Ivan bilang All New NMAX 155 Connected, langsung jawab Maxi Yamaha bangga maksimal, nyaman maksimal, performa maksimal. All New NMAX 155 Connected. Maxi Yamaha, bangga maksimal, nyaman maksimal, performa maksimal. Oke, okay, GP Mania dengan siapa di mana? Dengan Denny di Bekasi. Siap main bareng aku, GP Mania? Siap. Siap ya. Kita akan main Guess the Rider. Tebak tokohnya ya. Jadi akan ada gambar yang hilang. Nah, ini nih. GP Mania harus menebak gambar siapakah itu. 
silahkan diperhatikan gambarnya siapa. Petunjuknya buat GP Mania, beliau ini adalah direktur tim Monster Energy Yamaha Factory Racing. Silahkan diterawang GP Mania, kira-kira siapakah sosok yang hilang di tengah-tengah itu? Massimo Meregali. Sekali lagi boleh? Masimo? Masimo Meregali. Anda yakin, GP Mania? Aku kunci jawabannya. Yakin. Yakin. Oke, okay. Direktur Tim Monster Energi Yamaha Factory Racing. Kita saksikan sama-sama siapakah jawaban yang benarnya. Dan jawabannya adalah... Masimo Meregali! Selamat GP Mania, hadiah ini dipersembahkan oleh Yamaha. Handal teknisinya asli spare partnya. Selamat buat GP Mania dan yang mau malam takbiran sambil nobar MotoGP sama-sama yuk merapat ke sini langsung merapat ke Lucy Wiryono seperti aku sekarang mau merapat Lucy tungguin aku ya nobar kita.